supply under GST question number two. X of Hyderabad owns the following properties in Telangana. Find out GST liability for the quarter ending 31st March 2020. All figures are exclusive of GST. If any, GST rate is 18%. Now, commercial property given on rent to a recognized college affiliated to Osmana, Osmania University. Municipal tax paid by X rupees 75,000. Total amount of rent is 30,75,000. Vacant plot of land given on rent for animal husbandry. Municipal tax paid by X rupees 10,000. Total amount 2 lakh. Residential building given on rent to a departmental store for placing vending machine. Municipal tax paid by X rupees 30,000. Terrace of a residential building given on rent to Airtel for erecting communication tower. Municipal tax of terrace paid by X rupees 10,000. Total amount 6 lakh 10,000. Renting of a building for organizing entertainment event for temporary basis. Municipal tax is zero. Total amount of rent is 50,000. Renting of a theatre, rent is not received under profit sharing arrangement. Share of profit Rs. 7,25,000 is received from the other party. Municipal tax paid by Mr. X is 25,000. Look, here we have to understand the question. What do we have to do first? X is Hyderabad. They have a property. These properties are giving a lot of properties. They are giving a lot of properties. So, पहला है यहाँ पे कमर्शियल प्रॉपर्टी उनके पास थी जो वो ओस्मानिया यूनिवर्सिटी के कॉलेज को उन्होंने रेंट पे दिया तीस लाख पचहत्तर हजार रुपया का उन्होंने रेंट कलेक्ट किया और उस बिल्डिंग पे वो आपका मिनिसिपल टैक्स पेमेंट करते हैं सेवेंटी फाइव थाउजेंड रुपीज एक प्रॉपर्टी है वेकेंट लैंड है एनिमल हजबेंड्री एनिमल हजबेंड्री के लिए वो रेंट पे दिए उसमें म्यूनिसिपल टैक्स उन्होंने पे किया टेन टोटल अमाउंट ऑफ रेंट जो एनिमल हजबेंड्री के लोगों से उन्होंने कलेक्ट किया वो है दो लाख रुपया Residential building given on rent to a departmental store for placing vending machine. ठीक है? आपने residential building एक residential building है आपका वहाँ पे आपने एक departmental store का vending machine दे दिया. Vending machine वो machine होती है जहाँ पे आप पैसे डालते हैं तो आपको chips के packet या फिर cold drinks के bottles वो आपको नीचे के counter से मिल जाते हैं. ठीक है? एक बड़ी सी machine होती है electronic machine होती है. So वो vending machine है. That vending machine is placed in a residential property. तो इसका मतलब क्या है कि रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी को आप कमर्शियल पर्पस में यूज कर रहे हैं ठीक है चलिए टेरेस जो है रेसिडेंशियल बिल्डिंग का वो एयरटेल को रेंट पे दिया गया एयरटेल से उन्होंने छह लाख दस हजार रुपया का रेंट कलेक्ट किया ठीक है अच्छा ऊपर में जो डिपार्टमेंटल स्टोर था उसमें से तीन लाख तीस हजार रुपया कलेक्ट किया उन्होंने अच्छा छह लाख दस हजार रुपया ये जो रेंट है उन्होंने जो कलेक्ट किया उसके ऊपर उन्होंने म्यूनिसिपल टैक्स भी पेमेंट किया है बिल्डिंग का छत का दस रुपया रेंटिंग ऑफ बिल्डिंग फॉर ऑर्गेनाइजिंग एंटरटेनमेंट इवेंट फॉर टेम्पररी बेसिस एंटरटेनमेंट इवेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए अपने रेसिडेंशियल बिल्डिंग को उन्होंने भाड़े पे दिया भाड़े पे दिया और उस पर उन्होंने रेंट कलेक्ट किया टोटल पचास हजार रुपया ये टेम्पररी है परमानेंट एंटरटेनमेंट इवेंट नहीं चलता है वहाँ पे यहाँ पे आपका म्यूनिसिपल टैक्स उन्होंने कुछ पेमेंट नहीं किया था जीरो था रेंटिंग ऑफ थिएटर रेंट इज नॉट रिसीव अंडर प्रॉफिट शेयरिंग अरेंजमेंट सो ये Uh, एक थिएटर चलाते हैं सिनेमा हॉल चलाते हैं तो सिनेमा हॉल उनका अपना है ठीक है वो उसको रेंट पे चढ़ा दिए जो लोग सिनेमा उसमें दिखाएंगे तो उसमें उन्होंने रेंट नहीं कलेक्ट किया प्रॉफिट शेयर कलेक्ट किया है मतलब जो सिनेमा चला के जितना भी प्रॉफिट हुआ उसका वो प्रॉफिट शेयरिंग कलेक्ट कर रहे हैं टोटल प्रॉफिट शेयरिंग यहाँ पे सात लाख पच्चीस हजार रुपये है सिनेमा थिएटर जो है उसका म्यूनिसिपल uh, टैक्स उन्होंने पेमेंट किया यहाँ पे पच्चीस हजार रुपया अब देखते हैं सोल्यूशन में किस तरह से है सबसे पहला हम लोग आते हैं रेंट ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टी तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला हमारा जो कमर्शियल प्रॉपर्टी है जो उस्मानिया यूनिवर्सिटी को मिस्टर एक्स ने भाड़े पे दिया था थर्टी लैख सेवेंटी फाइव थाउजेंड सिंस द प्रॉपर्टी इज कमर्शियल प्रॉपर्टी नो मैटर इफ इट इज गिवन फॉर एजुकेशनल पर्पज और एदी एनी एनी अदर पर्पज सिंस इट इज अ कमर्शियल प्रॉपर्टी उसमें जीएसटी चढ़ेगा तो ये थर्टी लैख सेवेंटी फाइव थाउजेंड जो है ये आउटर कॉलम में आएगा रेंट ऑफ प्लॉट ऑफ लैंड नॉट चार्जेबल एज इट इज कवर्ड अंडर एग्जामेशन नोटिफिकेशन देखिए एनिमल हजबेंड्री जो है ये एग्रीकल्चरल पर्पस में आता है ठीक है एग्रीकल्चरल कैटेगरी में आता है तो ये एग्जामेशन नोटिफिकेशन में भी बताया गया है कि एनिमल हजबेंड्री के लिए अगर कोई वेकेंट प्लॉट ऑफ लैंड दिया जाए उसमें जीएसटी नहीं लगता है ना रेंट ऑफ रेसिडेंशियल बिल्डिंग गिवन ऑन गिवन टू अ डिपार्टमेंटल स्टोर फॉर प्लेसिंग वेंडिंग मशीन देखिए 
डिपार्टमेंटल स्टोर को उन्होंने बेंडिंग मशीन लगाने के लिए अपना रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी दिया इसका मतलब क्या है कि यू आर यूजिंग यू आर गिविंग योर रेंट रेजिडेंशियल बिल्डिंग फॉर कमर्शियल पर्पसेस सो इन दैट केस आपको जीएसटी भरना पड़ेगा ये सप्लाई अंडर जीएसटी है सो द टोटल अमाउंट दैट ही कलेक्टेड फ्रॉम दैट डिपार्टमेंटल स्टोर इज थ्री लैख थर्टी थाउजेंड रुपीज सो दैट इज चार्जेबल टू जीएसटी देन रेंट ऑफ टेरिस ऑब्वियसली आप एयरटेल को टेरिस भाड़े पे दे रहे हैं वो तो कमर्शियल पर्पज में हो गया तो उसमें जीएसटी लगेगा देन कम्स रेंट ऑफ बिल्डिंग फॉर ऑर्गेनाइजिंग एंटरटेनमेंट इवेंट्स चार्जेबल टू टैक्स इवन इफ यूज फॉर टेम्प्ररी बेसिस अगर आप अपने बिल्डिंग को टेम्प्ररी बेसिस में यूज करवा रहे हैं रेंट एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए और उसके लिए इफ यू आर कलेक्टिंग रेंट इट इज चार्जेबल टू जी एस टी चाहे वो परमानेंट हो या टेम्प्ररी हो वो जी एस टी चार्जेबल है सो फिफ्टी थाउजेंड इज कमिंग टू दी आउटर कॉलम नाउ रेंट ऑफ थिएटर रेंट ऑफ थिएटर थिएटर इज अ कमर्शियल एक्टिविटी सो कमर्शियल एक्टिविटी है आप चाहे रेंट कलेक्ट करें या फिर प्रॉफिट शेयरिंग का आपका कलेक्शन हो दैट इज कलेक्टेड फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग मनी फ्रॉम दी थिएटर सो वो रेंटल एक्टिविटी ही हो गया आप रेंट नहीं रिसीव कर रहे हैं फिक्स अमाउंट नहीं रिसीव कर रहे हैं यू आर रिसीविंग शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द नेम ऑफ रेंट सो वो आएगा आपका आउटर कॉलम में ये टैक्सेबल सप्लाई है सेवन लैख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड सो वी विल ऑल वी विल एड ऑल दीज अमाउंट थर्टी लैख सेवेंटी फाइव थाउजेंड प्लस थ्री लैख थर्टी थाउजेंड प्लस सिक्स लैख टेन थाउजेंड प्लस फिफ्टी थाउजेंड प्लस सेवन लैख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड वी आर गेटिंग टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई एज फोर्टी सेवन लैख नाइन्टी थाउजेंड इस पर वापस हम लोग को जी चार्ज करना पड़ेगा जी का रेट यहाँ पर क्या है एटीन है ठीक है सो ये टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई जो है ये फोर्टी सेवन लैख नाइन्टी थाउजेंड पर हम लोग एटीन परसेंट का जी एस टी अप्लाई करेंगे लेकिन हमें उसका हाफ दैट इज नाइन परसेंट विल गो टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एज सी जी एस टी एंड द रिमेनिंग हाफ विल गो टू दिलंगाना स्टेट एज एस जी एस टी सो नाइन परसेंट ऑफ फोर्टी सेवन लैख फोर लैख थर्टी वन थाउजेंड वन हंड्रेड विल गो टू दी सेंट्रल गवर्नमेंट एंड फोर लैख थर्टी वन थाउजेंड वन हंड्रेड दैट इज नाइन परसेंट ऑफ फोर्टी सेवन लैख नाइन्टी थाउजेंड विल गो टू स्टेट गवर्नमेंट तेलंगाना सो टोटल में जीएसटी जो टोटल एक्स को पे करना है वो है एट लैख सिक्सटी टू थाउजेंड टू हंड्रेड